Và thưa quý vị và các bạn, AFC phạt nặng bóng đá Thái Lan. Cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cao 1m91 của đội tuyển U17 Việt Nam được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng đến World Cup với một giáo án riêng biệt vô cùng đặc biệt. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của tuyển bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đưa ra một án phạt rất nặng về mặt tài chính đối với bóng đá của Thái Lan khi đã để ra một sai sót rất lớn không chỉ liên quan đến câu chuyện một vụ hỗn loạn với đội tuyển U2 Indonesia ở trong trận đấu chung kết của C32 vừa qua. Cụ thể thì tháng 3 vừa qua thì Liên đoàn bóng đá của Thái Lan đã tổ chức giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2023 và đáng tiếc với tư cách là đội chủ nhà thì Thái Lan đã không làm tròn được trách nhiệm bảo đảm về mặt an ninh an toàn cho các trận đấu trong các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà và mới đây thì AFC đã liên tiếp ban hành 3 án phạt dành cho liên đoàn bóng đá Thái Lan theo đó thì tổ chức này sẽ phải nộp phạt tổng cộng là 70.000 đô la Mỹ rơi vào khoảng 1,7 tỷ đồng do không thực hiện tốt nghĩa vụ khi mà tổ chức các trận đấu cụ thể khán giả của đội chủ nhà đã đốt pháo sáng ở 3 trận đấu có đội tuyển Thái Lan gặp Afghanistan, Bahrain và UAE và đây là điều mà bên phía Liên đoàn bóng đá châu Á AFC không bao giờ cho phép xảy ra trong các giải đấu của mình. Và đây cũng là bài học cho chủ nhà Thái Lan giúp họ thực hiện tốt hơn các đảm bảo về mặt an ninh cho các giải đấu quốc tế trong những tháng tới. Còn trước đây thì chính Liên đoàn bóng đá của Thái Lan cũng đã hai lần từng bị AFC phạt vì pháo sáng. Lần đầu Thái Lan bị phạt do đốt pháo sáng vào năm 2014 và đó là trận đấu giữa U16 Thái Lan gặp đội tuyển U16 Malaysia tại vòng loại U16 châu Á và thời điểm đó thì họ bị phạt khoảng hơn 200 triệu đồng. Còn vừa qua cách đây có vài tuần thôi thì Thái Lan đã thất bại trong việc chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam khi mà để thua cách biệt trước Indonesia ở trong trận chung kết. Không những vậy thì những cầu thủ trẻ của Voi Chiến còn để lại một hình ảnh cực kỳ xấu xí trong mắt của bạn bè quốc tế khi thường xuyên la bảo đảm và khiến cho đội ngũ trọng tài và an ninh nước nhà đã phải làm việc vô cùng vất vả. Chưa dừng lại ở câu chuyện đó thì mới đây ở trong trận chung kết của Cúp FA, một cầu thủ của Buram Ulatit đã có một hành động đấm với một thành viên của ban huấn luyện Bangkok Ulatit và tạo ra một hình ảnh vô cùng đáng xấu hổ để nhận về rất nhiều những lời chê bai từ phía người mộ cũng như truyền thông không chỉ là châu Á cũng như thế giới nữa. Và mới đây thì AFC vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa ra phương án tiếp tục phạt dành cho liên đoàn của nước này. Và chắc chắn với những hành cực kỳ xấu xí đó thì án phạt mà bên phía AFC đưa ra sẽ là không hề nhẹ một chút nào. Đương nhiên hiện nay chúng ta cũng có thể là quên đi rằng là không biết là AFC có phạt không. Thế nhưng hãy nhớ rằng là chính bóng đá mãi biển của Thái Lan có những vi phạm suốt từ tháng 3 mà đến bây giờ họ mới đưa ra một án phạt. Bởi họ cần có sự điều tra nghiên cứu rồi là đưa ra những hình phạt làm sao thích đáng nhất. Còn giờ đây thì với bóng đá của Thái Lan mọi thứ đang thực sự là vô cùng xấu đi. Chúng ta hãy cùng chờ xem là những án phạt chính thức cho cái trận chung kết của SEA Games vừa qua với những ảnh vô cùng xấu xí thì Thái Lan sẽ phải đối mặt với những điều như thế nào nhé. Và thông tin tiếp theo liên quan đến đội tuyển là U17 Việt Nam, một cầu thủ thực sự là vô cùng đặc biệt, đó chính là Đinh Quang Kiệt, cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai hiện nay cao tới 1m91 và đang thực sự là một trong những quân bài đặc biệt để cho chúng ta có thể hướng đến giấc mơ đó là World Cup. Bởi cầu thủ này khi mà thi đấu tại Hoàng Anh Gia Lai thì lại thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên trước thêm vòng chung kết U17 châu Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã thử nghiệm cậu học trò của mình với một vai trò cực mới, đó chính là tiền đạo đá cắm. Trong những thế trận rằng co thì chính cái chiều cao 1m91 của Đinh Quang Kiệt có thể trở thành một giải pháp mang về bàn thắng, không chỉ trực tiếp đánh đầu để có thể dứt điểm mà hậu vệ trưởng thành từ lò của Hoàng Anh Gia Lai còn đóng góp một vai trò làm tường hút người để đồng đội sẽ có thêm những cơ hội để tiếp cận khung thành của đối phương. Bên cạnh đó với một chiều cao rất vượt trội, một yếu tố khác rất quan trọng giúp cho Quang Kiệt được huấn viên Hoàng Tuấn thử nghiệm ở trên hàng công đó là khả năng xử được bóng rất tốt của mình. Giống như nhiều đồng đội xuất thân từ lò học viện Hoàng Anh Gia Lai, thì trung vệ sinh năm 2007 được rèn luyện kỹ năng thống không chia bóng và phối hợp trong phạm vi hẹp là rất tốt. Việc thay đổi vị trí thi đấu ở trên sân thì cũng là một điều hết sức bình thường ở trong bóng đá đặc biệt là những cầu thủ trẻ bởi họ hoàn toàn có thể thay đổi được các vị trí của mình dù mặc cù không phải nó là sở trường có rất nhiều những cầu thủ trước đây khi mà họ còn trẻ thì họ thi đấu ở một vị trí khác thế nhưng cuối cùng thì họ lại thành danh ở một vị trí khác rất nhiều so với sở trường của mình 
Bởi nói về đội tuyển U23 Việt Nam chắc chắn chúng ta sẽ không thể quên được một cầu thủ Đó chính là Nhâm Mạnh Dũng Đây là cầu thủ mà được chính thể Bắc xếp thi đấu trung vệ lịch trái Thế nhưng cuối cùng ta lại tỏa sáng ở vị trí tiền đạo Và mang về tấm huy chương hàng CM31 Với một cú đánh đầu không thể cản phá vào lưới của đội tuyển U22 Thái Lan ở Trong trận chung kết và việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đưa Đinh Quang Kiệt lên thi đấu giống như một tiền đạo trước mắt Thực sự đó là một phương án tốt cho đội tuyển U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á Thế nhưng nếu như Quang Kiệt có thể thành công ở vị trí tiền đạo cắm Thì rõ ràng đây sẽ là một trong bước ngoặt lớn trong chính sự nghiệp của cầu thủ này Và xa nữa là một bước ngoặt lớn ở vị trí tiền đạo dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam để hướng đến nguồn cúp Ngoài trường hợp của những cầu thủ như Đinh Quang Kiệt thì trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản này thì huấn luyện Hoàng Tuấn cũng có rất nhiều những sự thử nghiệm khác và ông ấy đang có sự chuẩn bị rất kỹ càng để bước vào giải đấu quan trọng đó là vòng chung kết U17 châu Á 2023 nơi mà hiện nay đội tuyển U17 Việt Nam nằm tại bảng với rất nhiều những đối thủ cực mạnh đó chính là Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ mục tiêu của thầy trò huấn luyện Hoàng Tuấn là lọt vào vòng bán kết đồng thời chúng ta sẽ có được tấm vé tham dự U17 World Cup 2023 Thành tích tốt nhất mà đội tuyển U17 Việt Nam từng có ở giải đấu châu Á này đó là vị trí thứ tư Trung Quốc vào năm 2000. Và rõ ràng thì với những gì đang diễn ra cùng với đội tuyển U17 Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là mục tiêu của chúng ta có thể là chúng ta sẽ làm được thôi. Mặc dù chúng ta nằm cùng bảng với những đội bóng rất mạnh như là Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ nữa thì chuyến tập huấn ở Nhật Bản vừa qua tôi nghĩ rằng là thành công. Mặc dù ở trận đấu cuối cùng gặp một trường đại học Shibuka thì nó cũng đã bị hủy khi mà ở Nhật Bản này đang có những cơn bão lớn cho nên trận đấu cuối cùng với trường đại học này đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch được Thế nhưng với hai trận thắng cuối cùng tỷ số 3-1 trước hai đội bóng đầu tiên và sau đó là trận thắng trận hòa với tỷ số 3 đều Trước trường đại học Tokoha thì tôi nghĩ rằng đó là một thành quả tuyệt vời và những trải nghiệm quý giá tại Nhật Bản hiện nay sẽ là tiền đề để cho đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có một kết quả tốt nhất ở vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra sắp tới. Còn liên quan đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì mới đây một cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đó là Đinh Thành Bình đã được huấn luyện Philip Chu Xê gọi bổ sung vào danh sách của đội tuyển Việt Nam hội quân trong dịp FIFA Day ở tháng 6. Cụ thể thì vào buổi trưa ngày 3 tháng 6 vừa qua thì ông Philip Chu Xê đã quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo Đinh Thành Bình lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu vào tháng 6. Trước đó thì hôm ngày mùng 2 tháng 6 thì nhà cầm quân người Pháp đã công bố danh sách 33 cầu thủ. Và như vậy là tính cả thêm Thành Bình thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đang có 34 cầu thủ được tập trung ở trong dịp này. À, để nói về Đinh Thành Bình thì đây là một cầu thủ sinh năm 1998 và cũng là lần đầu tiên anh được làm việc đối với huấn luyện Philip Chuse ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nói về Thành Bình thì đây là một cầu thủ rất quen thuộc trong các cấp độ đội tuyển khi mà cùng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 đã vòng loại U23 châu Á 2020 và đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Thanh Bình thì cũng được một passer đến tên tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. Thế nhưng sau đó thì lại bị loại ở phút chót. Từ đó thì Thanh Bình cũng đã vắng mặt hầu hết trong đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Hiện nay thì ngôi sao 25 tuổi đang khoác áo đội 1 của Hoàng Gia Lai vào năm 2016. Thế nhưng sau đó thì được cho việc theo mượn vào năm 2019 và công an nhân dân giờ là công an hà nội từ năm 2021 đến nay và sau màn trình diễn ấn tượng để giúp cho câu lạc bộ công an hà nội thăng hạng thì thanh bình cũng đã được bầu đức gọi về phục vụ cho hoàng anh gia lai từ mùa giải 2023 ở mùa giải này thì anh đã ra sân được 8 lần trong đó có 3 trận đá chính và ghi được một bàn thắng theo kế hoạch thì đội tuyển việt nam sẽ bắt đầu hội quân từ ngày mùng năm tháng sáu thế nhưng thanh bình sẽ tập trung muộn hơn do phải đá hết vòng 11 với lịch 2023 cùng với đội bóng phố núi và trong dịp này như thông tin chúng ta cũng đã biết thì đoàn quân áo đỏ sẽ có hai trận đấu giao hữu thứ nhất là gặp Hồng Kông Trung Quốc vào ngày 15 tháng 6 và cũng chỉ có 5 ngày sau thôi đó chúng ta sẽ có một cuộc đọ sức với một đối thủ rất mạnh ở trong top 90 thế giới đó chính là Syria hy vọng rằng những đợt tập huấn tập trung và giao hữu của đội tuyển quốc gia Việt Nam và các cấp bộ đội tuyển chúng ta sẽ thành công nhé còn tới đây thì bản tin của tổ bóng đá cũng xin được kết thúc xin kính chào và được khai bạn quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo